அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நாகா நோட்ஸ் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆவரேஜ் பார்க்க போகிறோம் ஆவரேஜில் பார்ட் டூ பார்க்குறோம் பார்ட் ஒன் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது பாருங்கள் அதை பார்த்துட்டு இதை பாருங்கள் அப்போ தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ வாங்க பார்ட் டூ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி டெலகிராம் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஜாயின் பண்ணாதவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் பார்ட் டூவில் அடுத்தடுத்த ஐந்து இரட்டை எண்களின் சராசரி வந்து இரநூத்தி முப்பது மிக இதில் மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அடுத்தடுத்த ஐந்து இரட்டை எண்களோட சராசரி வந்து இரநூத்தி முப்பது மிகச்சிறிய எண் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா இப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் ட்ரிக் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா இங்க ஐந்து கொடுத்துருக்காங்களா அப்ப அஞ்சு கோடு போடுங்க ஓகேவா போட்டுட்டு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த இரநூத்தி முப்பதும் கொடுத்துருக்காங்களா இங்க சென்ட்ரா எந்த கோட்டு இருக்குன்னு பாருங்க அந்த இரநூத்தி முப்பது தான் மேல போடுங்க சராசரி கொடுத்துருக்காங்களா இரநூத்தி முப்பது சென்ட்ரா போடுங்க போட்டுட்டு இரட்டை எண்கள்னு சொல்லியிருக்காங்களா இதுக்கு அடுத்து இருக்க இரட்டை எண் என்ன இங்க இரட்டை எண்கள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒற்றை எண்ணா ஒற்றை எண் படி போடணும் இங்க இரட்டை எண் கொடுத்துருக்காங்க இரட்டை எண்ணா இதுக்கு அடுத்து இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரும் இதுக்கு அடுத்து இரட்டை எண் என்ன இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இதுக்கு முன்னாடி வந்து இரட்டை எண் என்ன இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இரட்டை எண் இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு ஓகேவா இது ஃபில் பண்ண தெரிஞ்சிச்சா இது மட்டும் ஃபில் பண்ண தெரிஞ்சா போதும் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க சென்ட்ரா எழுதிக்கோங்க சென்ட்ரா எழுதிட்டு இதுக்கு அடுத்து இருக்க இரட்டை நம்பரை அப்படியே ஆர்டரா எழுதுங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள இரட்டை நம்பரை ஆர்டரா எழுதுங்க எழுதிட்டு என்ன கொஸ்டின் கேட்டுங்க மிகச்சிறிய எண் கேட்டிருக்காங்களா மிகச்சிறிய எண் இதுல மிகச்சிறிய எண் எது இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு தான் ஆன்சர் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு இதே மிகப்பெரிய எண் கேட்டாங்கன்னா இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு இங்க கேட்டுக்கு வந்து மிகச்சிறிய எண் கேட்டிருக்காங்க இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு இவ்வளவுதான் ஆன்சர் ரெண்டாவது சம் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த நாலு இரட்டை எண்களின் சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஏழு இதுல மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா நான் என்ன பண்ணுவோம் எத்தனை எது கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை கோடு போடுங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கோடு போட்டாச்சா போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதோட சராசரி என்ன இருபத்தி ஏழுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி உள்ள சம்பளம்னா சென்ட்ரு பார்த்து போட சொன்னேன் இங்க ஆனா சென்ட்ரு கிடையாதா அதனால மேல தூக்கி போட்டுருங்க எந்த சென்ட்ருமே பார்க்காம சும்மா மேல வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன இரட்டை எண்கள் தானே கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு அடுத்து இரட்டை நம்பர் என்ன பாருங்க இருபத்தி எட்டு இதுக்கு அடுத்து முப்பது இரட்டை எண்ணு இதுக்கு முன்னாடி இரட்டை எண்ணா இருபத்தி ஆறு இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது வந்து இருபத்தி நாலு அப்ப இதுக்கு வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க மிகச்சிறிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுல மிகச்சிறிய எண் என்ன இருபத்தி நாலு இதுதான் ஆன்சர் மிகச்சிறிய எண் வந்து இருபத்தி நாலு சென்ட்ரு ஒரு கோடு இருந்தா அந்த கோடு கோட்டு மேல போடுங்க சென்ட்ருல கோடு இல்ல அப்படின்னா மேல தூக்கி போட்டுருங்க மேல போட்டு இதுக்கு அடுத்து இங்கிட்டு உள்ளதா ரெண்டுதுல ஃபில் பண்ணுங்க இதுக்கு அடுத்து உள்ள கேரட்டு நம்பர் என்ன அப்படின்னு பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி இரட்டை நம்பர் என்னன்னு பார்த்து போடுங்க இதுல மிகச்சிறிய எண் கேட்டிருக்காங்க மிகச்சிறிய எண் என்ன இருபத்தி நாலு மூணாவது சம் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த நான்கு ஒற்றை எண்களையும் சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு மிக பெரிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நான்குன்னு கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் நாலு கோடு போடுங்க நாலு கோடு போட்டாச்சா போட்டதுக்கு அப்புறம் இதோட சராசரி என்ன கொடுத்தா இருபத்தி நாலு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சென்ட்ரா கோடு இருந்தால் சென்ட்ரு மேலே இருபத்தி நாலு போடுவோம் இங்கே சென்ட்ரா கோடுல மேலே தூக்கி இருபத்தி நாலு போடுங்க போட்டு இங்கே என்ன சொல்லிக்காங்க ஒற்றை படை அப்படின்னு சொல்லிப்பாங்க இங்கே ஒரு வார்த்தை மாத்துக்காங்க அடுத்தடுத்த அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்கு ஓகேவா அதனால தான் நம்ம இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஒற்றை எண்கள்னு சொல்லிக்காங்க இதுக்கு அடுத்த ஒற்றை எண் என்ன இருபத்தி அஞ்சு இதுக்கு அடுத்த ஒற்றை எண் வந்து இருபத்தி ஏழு இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஒற்றை எண்ணா இருபத்தி மூணு இதுக்கு முன்னாடி வந்து இருபத்தி ஒன்னு இங்க என்ன கொஸ்டின் ஆன்சர் என்னன்னு கேட்டாங்க மிகப்பெரிய எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மிகப்பெரிய எண் என்ன இருபத்தி ஏழு ஆன்சர் வந்து இருபத்தி ஏழு ஓகேவா இது ஒற்றை எண்ணு சொல்லிக்காங்க அதனால இங்க ஒற்றை எண் போறோம் இரட்டை எண்ணா இருந்தா இரட்டை எண் போடுவோம் நாலாவது சம் பார்க்கலாம் அடுத்தடுத்த ஐந்து எண்களின் சராசரி வந்து அறுபத்தி ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய எண்ணிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க மிகப்பெரிய எண்ணிற்கும் மிகச்சிறிய எண்ணிற்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுத்தடுத்த ஐந்து எண்களா அப்ப அஞ்சு கோடு போடுவோமா அஞ்சு கோடு போட்டாச்சு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் இதோட சராசரி இருக்கு சராசரி தூக்கி இங்க சென்டர்ல கோடு இருக்கு அதனால சென்டர் கோடு மேலே டேரக்டா போட்டுரும் போட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்தடுத்த ஐந்து எண்களின் இங்க ஒற்றை எண்ணும் சொல்ல இரட்டை எண்ணும்
சாரி இந்த இடத்துல நான் போட தப்பு பண்ணிட்டேன் அறுபதுக்கு அறுபத்தி ஒண்ணுக்கு அப்புறம் முன்னாடி உள்ளது அறுபது இதுக்கு முன்னாடி உள்ளது ஐம்பத்தி ஓகேவா இந்த அறுபத்தி அறுபது அதுக்கு முன்னாடி உள்ள நம்பர் அறுபது சாரி இது அறுபத்தி ஒன்னு இதுக்கு முன்னாடி வந்து அறுபது இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஐம்பத்தி இங்க பாக்கும்போது இங்க ஐம்பத்தி ஒன்பதுன்னு போடுவோம் அறுபத்தி மூணுக்கு அறுபத்தி மூணு மைனஸ் ஐம்பத்தி ஒன்பது எத்தனை மீதி நாலு அப்போ மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய நீர்களுடைய உள்ள வித்தியாசம் என்ன நாலு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா அஞ்சாவது சம் பாக்கலாம் இருபத்தஞ்சு மாணவர்களின் சராசரி வயது பனிரெண்டு வருடம் ஒரு ஆசிரியின் வயதை சேர்த்தால் சராசரி ஒன்னு அதிகரிக்கிறது ஆசிரியின் வயது என்னன்னு கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி சம்பவம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது நிறைய டைம் கேட்டிருக்காங்க இருபத்தஞ்சு மாணவர்கள் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருபத்தஞ்சு மாணவர்கள் இங்க நம்பர்ஸ் எழுதிக்கோங்க இருபத்தஞ்சு மாணவரோட சராசரி வயது எத்தனை பன்னெண்டு அப்ப ஆவரேஜ் சராசரி ஆவரேஜ் தானே ஆவரேஜ் எவ்வளோ இருபத்தஞ்சு மாணவர்களோட ஆவரேஜ் வந்து பன்னெண்டு அவரோட வயதுகளோட ஆவரேஜ் வந்து பன்னெண்டு ஒரு ஆசிரியர் வயதை சேர்க்கிறாங்க இதோட ஒரு ஆசிரியர் சேர்க்கிறாங்க சேர்த்தா என்ன மொத்தம் இருபத்தி ஆறு பேர் ஆயிடுவாங்க இருபத்தி ஒரு ஆசிரியின் வயதை சேர்த்தால் சராசரி ஒன்னு அதிகரிக்கிறது அப்ப இதுல இருந்து ஒன்னு அதிகரிச்சு அப்படின்னா பதிமூணுன்னு வந்துருச்சு ஓகேவா அப்போ ஆசிரியரோட வயது என்னன்னு கேக்குறாங்க இதுல என்ன மாட்டிலே பண்ணுங்க நம்ம எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அதோட ஆவரேஜ் மாட்டிலே பண்ணி இதுல என்ன மாட்டிலே பண்ணுங்க மாட்டிலே பண்ணி ரெண்டையுமே மைனஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கிறது வந்து ஆசிரியரோட வயது கிடைச்சிடும் இப்ப இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு பன்னெண்டு மாட்டிலே பண்ண என்ன வரும் இது முன்னூறுன்னு கிடைச்சிருச்சு இருபத்தி ஆறு இன்ட்டு பதிமூணு மாட்டிலே பண்ணா முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு கிடைக்குது ஓகேவா இப்போ இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணா ஏன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆசிரியர் தான் வந்து ஆட் ஆயிருக்காங்க இதுல வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆசிரியர் இருந்தா ஆட் ஆயிருக்காங்க ஆட் ஆனவங்கள இப்போ ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கிடைக்குது ஒரு ஒரு அதிகமான நம்பர் கிடைக்குது இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது வந்து ஆசிரியர் ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச வயது இது ஆசிரியர் ஆட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற வயசு ஸ்டூடெண்டோட வயசு மட்டும் இப்ப இதுல இருந்து ஆசிரியர் ஆட் ஆனது ரெண்டுமே மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆசிரியோட வயது கிடைச்சிடும் ஓகேவா ரெண்டே மைனஸ் பண்ண நான் வரும் முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டுல இருந்து முந்நூறு கிடைச்சா மீதி முப்பத்தி எட்டு அப்ப ஆசிரியோட வயது என்ன முப்பத்தி எட்டு ஓகேவா ஆறாவது சம் பாக்கலாம் இருபத்தி ஒரு மாணவர்கள் மாணவர்களின் சராசரி வயது வந்து பதினாலு வருடம் ஒரு ஆசிரியரின் வயதை சேர்த்தால் சராசரி ரெண்டு அதிகரிக்கிறது எனில் ஆசிரியோட வயது என்னன்னு கேக்குறாங்க சேம் அதே மாதிரி மாடல் தான் இன்னொரு வருஷம் சொல்லிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து நம்பர் எவ்வளவு பேர் எவ்வளவு மாணவர்கள் இருக்காங்க இருபத்தி ஒரு மாணவர்கள் அவங்களோட ஆவரேஜ் என்ன இருபத்தி ஒரு மாணவர்களோட ஆவரேஜ் வயது வந்து பதினாலு வருடம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஆசிரியர் வயதை சேர்க்கிறாங்க ஒருத்தவங்க சேர்த்தாங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஆயிட்டாங்க உங்களோட சராசரி எவ்வளவு அதிகரிக்கு ரெண்டு அதிகரிக்குது இதுல இருந்து ரெண்டு அதிகரிக்குங்க அப்ப பதினாரு வந்துருச்சு ஓகேவா இப்ப இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணுங்க இது ரெண்டே மாட்டிலே பண்ணா இருபத்தி ஒன்னு இன்ட்டு பதினாலு மாட்டிலே பண்ணா இருநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலுன்னு வருது நெக்ஸ்ட் இருபத்தி ரெண்டே பதினாறே மாட்டிலே பண்ணுங்க இரண்டே மாட்டிலே பண்ணா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு வருது இப்போ இது ரெண்டே மைனஸ் பண்ணுங்க ரெண்டே மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தானே உங்க ஆசிரியர் சேர்ந்தாங்க சேர்ந்தவங்க சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இங்க இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு வயது அப்ப ஏற்கனவே இருக்க மைனஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ல இருக்கிறது அந்த ஆசிரியர் சேர்ந்ததையும் மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஆசிரியோட வயது கிடைச்சிடும் இப்ப இது ரெண்டே மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்ட இரநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மைனஸ் பண்ணா ஐம்பத்தி எட்டுன்னு கிடைக்கும் ஆன்சர் வந்து ஐம்பத்தி எட்டு ரெண்டே மைனஸ் பண்ணா அப்ப ஆசிரியோட வயது என்ன ஐம்பத்தி எட்டு ஏன் மைனஸ் பண்றோம்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒருத்தவங்க ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்ப இதுல இருந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆசிரியோட வயது கிடைச்சிடும் ஏழாவசம் பாக்கலாம் முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் ஒரு ஆசிரியரின் முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் பிளஸ் ஒரு ஆசிரியர் ஆசிரியரின் சராசரி வயது வந்து பதினோரு வருடமா ஒரு ஆசிரியர் வயதை நீக்கினால் சராசரி ஒண்ணு குறைகிறதா அப்போ ஆசிரியரோட வயது என்னன்னு கேக்குறாங்க இதுவும் சிம்பிள் தான் முன்னாடி மாதிரிதான் இது எவ்வளவு நம்பர் இது வந்து ஆவரேஜ்னு பாத்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட்னா முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் பிளஸ் ஒரு ஆசிரியர் அப்ப மொத்தம் எவ்வளவு பேரு நாற்பது பேரு மொத்தம் நாற்பது பேர் ஓகேவா முப்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் பிளஸ் ஒரு ஆசிரியர் நாற்பது பேர் ஆவரேஜ் என்ன வந்திருக்கு பதினொன்னு சொல்லிருக்காங்க இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன ஒரு ஆசிரியர் வயதை நீக்கினான்னு சொல்லிருக்காங்க இதுல இருந்து ஒரு ஆசிரியர்
இது ஏன் மைனஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ஒருத்தவங்க ஆட் ஆகிறாங்க இல்லைனா மைன வெளில போகிறாங்க அப்போ அவங்களோட ஏஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அவங்க இருக்கும்போதும் அவங்க போனபோதும் இருக்கிற ரெண்டையுமே மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதா வந்து ஆன்சர் எட்டாவசம் பார்க்கலாம் பத்து எண்களின் சராசரி பதினஞ்சு ஒரு எண் முப்பத்தி ஆறுக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ஆறு என தவறுதலாக கணக்கிடப்பட்டது எனில் சரியான எண்ணை சரா சரியான சராசரி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா பத்து எண்களோட சராசரி என்ன கொடுத்துருக்காங்க பதினஞ்சு இப்போ பத்து எண்கள் நம்பர் வந்து எவ்வளோ பத்து எண்கள் சராசரி எவ்வளோ பதினஞ்சுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இது ரெண்டையும் மட்டில் பண்ணால் நூற்றி ஐம்பதுன்னு கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு ஒரு குழு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு எண் முப்பத்தி ஆறுக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ஆறுன்னு தவறுதலாக கணக்கிட்டாங்களாம் இந்த சராசரி கண் கார்லே பண்ணும்போது இந்த பத்து எண்ணில் ஒரு எண்ணை வந்து முப்பத்தி ஆறு தானே அந்த எண்ணை வந்து ஆனால் அவங்க வந்து என்ன எடுத்துக்கிட்டாங்க நாற்பத்தி ஆறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாங்களாம் அப்போ எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துருக்காங்க பத்து இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா தானே எடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து மைனஸ் பண்ணால் பத்து பத்து வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து கால்குலேட் பண்ணி தப்பாக கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ வர்ற ஆன்சரில் இந்த பத்தை மைனஸ் பண்ண என்ன வரும் அந்த பத்தை மைனஸ் பண்ணால் நூற்றி நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அப்போ நூற்றி நாற்பதுன்னு கிடைச்சிருச்சு இதான் வந்து உண்மையான வேல்யூ இதோட சராசரி என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது அதே பத்து வேல்யூ தான் அதே பத்து நம்பர் தான் அந்த பத்து எண்களில் தான் ஒரு எண்ணை தப்பாக கால்குலேட் பண்ணிட்டாங்க கால்குலேட் பண்ணது நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏன்னா முப்பத்தாறுக்கு வேலை நாற்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து பத்து வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தெரிஞ்சிச்சு அதனால் அதனால் இதை பத்தை மைனஸ் பண்ணி நூற்றி நாற்பதுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இதுக்கப்புறம் இதோட சராசரி என்னான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடம் தான் கேட்டிருக்காங்களா என்ன கேட்டிருக்காங்க சரியான சராசரி என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் நேராக இருக்குது பாருங்கள் இது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூவை நூற்றி நாற்பது அப்படிங்கிற இருக்க வேல்யூவை டிவைட் பை டென் இங்கே என்ன இருக்கோ இதை வந்து இதால் டிவைட் பண்ணணும் டிவைட் பண்ணால் இது ஜீரோவுக்கும் ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ பதினாலு அப்போ இதோட சராசரி என்ன பதினாலு ஓகேவா கிளியராக பார்த்துக்கோங்க முப்பத்தி ஆறுக்கு பேரா நாற்பத்தாறுன்னு தவறுதலாக ஆட் பண்ணிட்டாங்க அதனால வந்து என்ன பண்ணுறோம் அதிகமாக தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பத்து அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால இதில் வந்து பத்தை மைனஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா உண்மையான வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதனால பத்தை மைனஸ் பண்ணால் தான் உண்மையான வேல்யூ கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் நூற்றி நாற்பதுன்னு வந்துருச்சு இதோட சராசரி கேட்குறாங்க மொத்த எத்தனை நம்பர் இருக்குது அதோட டிவைட் பண்ணோம்னா வேல்யூவை நான் இதால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறத ஆன்சர் எட்டாவது சம் பார்க்கலாம் ஐம்பது எண்களின் சராசரி வந்து முப்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எண் நாற்பத்தி எட்டுக்கு பதிலாக இருபத்தி மூணு என தவறாக கணக்கிடப்பட்டது எனில் சரியான சராசரி என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க ஐம்பது எண்களோட ஐம்பது எண்களோட இந்த ஆவரேஜ் நம்பர் அப்படி எப்போ எழுதிக்கோங்க ஐம்பது எண்களோட சராசரினா முப்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாத்தையும் ரெண்டே மாட்டில் பண்ண என்ன வரும் பதி ஐம்பது அஞ்சு அஞ்சு முப்பத்தாறு மாட்டில் பண்ணால் நூற்றி எண்பது இந்த ஒரு ஜீரோ ஆட் பண்ணோம் ஆயிரத்தி எட்நூறு கிடைக்கிது ஐம்பது இன்ட்டு முப்பத்தாறு வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எண் நாற்பத்தி எட்டுக்கு பதிலாக இருபத்தி மூணு அப்படின்னு தவறுதலாக கணக்கிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாற்பத்தெட்டுக்கு வேலை இருபத்தி மூணு அப்படின்னு அப்போது நாற்பத்தெட்டுங்கிற நம்பர் வந்து பெரிய நம்பர் ஆனால் அவங்க இருபத்தி மூணு தான் எடுத்துருக்காங்க அப்போது எவ்வளோது எடுக்காம விட்டாங்க இப்போ நாற்பத்தி எட்டையும் இருபத்தி மூணையும் மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ண வரும் எட்டில் மூணு போச்சுன்னா அஞ்சு நாலு ரெண்டு போச்சுன்னா ரெண்டு அப்போ இருபத்தஞ்சு வந்து குறைச்சி இங்க ஆன்சர் பண்ணி போட்டாங்க தவறு தான் எடுத்துட்டாங்க இருபத்தி மூணு இருபத்தி அஞ்சு வேல்யூ இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு நம்பர் வந்து கம்மி பண்ணி எடுத்துட்டாங்க அப்போ இதில் வந்து இருபத்தஞ்சு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட இருபத்தஞ்சு ஆட் பண்ணோம் ஏன்னா முன்னாடி வந்து முன்னாடி சம்ல வந்து மைனஸ் பண்ணோம் ஏன் மைனஸ் பண்ணோம் அங்கே வந்து இப்போ நாற்பத்தெட்டு பேரில் ஐம்பத்தெட்டு எடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணிருப்போம் பத்தை வந்து ஆனால் இங்கே நாற்பத்தெட்டுங்கிற பேரில் இருபத்தி மூணு கம்மியாக தான் எடுத்துருக்காங்க அதனால இதில் வந்து எவ்வளோ கம்மியாக எடுத்துருக்காங்களோ அதை எடுத்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் என்ன மைனஸ் பண்ணிவிட்டு வேல்யூவை இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணனும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சுன்னு கிடச்சிருச்சு இங்கே அதே ஐம்பது தான் கிடைக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு தேவை இந்த இடத்துல இருக்க ஆவரேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இதில் என்ன டிவைட் பண்ணால் கிடச்சிருமா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு டிவைட் பை இந்த ஃபிஃப்டி இப்போ ரெண்டே அடிங்க ஓரஞ்சு அஞ்சு ஜீரோ மூவஞ்சு பதினஞ்சு மீதி மூணு ஆரஞ்சு முப்பது மீதி ரெண்டு ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இப்போ அஞ்சாம் ஆப்பில் அடித்தா ஈரஞ்சும் பத்து
இந்த இடத்துல மட்டும் கிளியராக பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தி எட்டு நம்மளுக்கு இருக்குது நம்ம நாற்பத்தி எட்டு நம்ம வந்து இங்கே கரெக்டாக ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஐம்பதுல ஐம்பது அப்படிங்கிற மொத்தம் ஐம்பது நம்பரில் ஒரு நம்பர் வந்து நாற்பத்தி எட்டுனு இருந்திருக்கு ஆனால் அவங்க வந்து நாற்பத்தி எட்டு போடாமல் இருபத்தி மூணு அப்படின்னு போட்டாங்க இருபத்தி மூணு போட்டாங்கன்னா எவ்வளோ நம்ம கம்மியாக போட்டிருக்காங்க இருபத்தஞ்சு இது வந்து கம்மியாக போட்டிருக்காங்க அப்போ அந்த கம்மியாக போட்டதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் தானே நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான சராசரி கிடைக்கும் அதனால தான் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்பளம் வந்து இப்போ நாற்பத்தி எட்டு இருக்கு இது வந்து இதே ஐம்பத்தி எட்டுன்னு எடுத்து எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம வந்து பத்தை மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் இது வந்து ஏன் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணணும்னு கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் பத்தாம் சம் பார்க்கலாம் பதினாலு எண்களின் சராசரி எழுபத்தி ஒன்று பதினாலு எண்கள் சராசரி எழுபத்தி ஒன்று இரண்டு தவறுகள் இதில் இருக்கா ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னா நம்பர் இந்த இடத்துல ஆவரேஜ்னு போட்டுக்கோங்க பதினாலு எண்களோட சராசரி எவ்வளோ எழுபத்தி ஒன்று இரண்டே மாட்டில் பண்ணால் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க இதில் ரெண்டு தப்பு இருக்கா ஒரு எண் இந்த பதினாலு எண்ணில் ஒரு எண்ணை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு எண் ஐம்பத்தி ஆறுக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ரெண்டு எனவும் ஐம்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது பல நாற்பத்தி ரெண்டு எனவும் மற்றொரு எண் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு பதிலாக எழுபத்தி நாலு எனவும் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு பதிலாக எழுபத்தி நாலு எனவும் தவறாக கணக்கிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புமே முன்னாடி பார்த்த அந்த ரெண்டு கொஸ்டினுமே சேர்த்து வச்சு ஒரு கொஸ்டினாக இருக்குது பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஆறுக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ரெண்டுன்னு ஐம்பத்தாறுனா அதிகமான நம்பர் ஆனால் அவங்க வந்து கம்மியான நம்பராக தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பத்தாறுக்கு பதிலாக நாற்பத்தி ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போது இது எதில் எவ்வளோ கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டை மைனஸ் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு அஞ்சு நாலு பேர் பதினாலு பதினாலு இது வந்து கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஐம்பது பதினாலு கம்மியாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதை பதினாலே இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஏன்னா ஐம்பத்தாறு பதிலாக நாற்பத்தி ரெண்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா நம்ம பதி பதினாலு வந்து ஆட் பண்ணாமல் விட்டாங்க அதனால் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் இதுக்கு பாருங்கள் இது வந்து ஆட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஆட் பண்ணால் நான் வரும் எட்டு இது ஒன்று பத்து மீதி ஒன்று ஆயிரத்தி எட்டுன்னு இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டுக்கு பதில் எழுபத்தி நாலுன்னு எடுத்துட்டாங்க சின்ன நம்பர் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கு பதிலாக எழுபத்தி நாலுனு இவ்வளோ அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ இரண்டே மைனஸ் பண்ணுங்கள் முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபத்தி நாலு மைனஸ் பண்ணால் என்ன வரும் ரெண்டு இங்கே நாலு நாற்பத்தி ரெண்டு இது வந்து அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க அப்போ இதில் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே நாற்பத்தி ரெண்டு அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க இங்கே வந்து பதினாலு கம்மியாக எடுத்திருக்காங்க கம்மியாக எடுத்தனால இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம் இங்கே அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டனால மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ எட்டில் ரெண்டு போச்சுன்னா என்ன வரும் ஆறுன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து ஒம்பது நேரம் இங்கே பத்து பத்தில் நாலு போச்சுன்னா ஆறுன்னு ஒன்பது அப்படியே வந்துச்சு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறுன்னு கிடைச்சிருக்கு ஓகேவா இது அதே பதினாலு நம்பர் தான் இது அப்படியே சேமா இங்கே போட்டுக்கோங்க அதே பதினாலு நம்பர் தான் நம்மளுக்கு தேவை இந்த ஆவரேஜ் சரியான சராசரி என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் சரியான சராசரி கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் சரியான சராசரி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு இந்த நிபட பை ஃபோர்டின்னு போடுவோம் இரண்டே அடிக்கணும் பதினாலே இதே அடிச்சா அப்போ என்ன ஆன்சர் வருது அப்படின்னா அறுபத்தி ஒம்பதுன்னு வருது இதை கிளியராக அடிச்சு பாருங்க கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் அறுபத்தி ஒம்பதுன்னு ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம்